స్నేహితులారా గణితం యొక్క ఈ వీడియోకి మీకు స్వాగతం ఈ పాఠ్యాంశంలో మనం బహుపదులు అంటే పాలినోమియల్స్ మరియు వాటి పరిమాణం అనుసరించి వాటి వర్గీకరణ అంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ పాలినోమియల్స్ గురించి తెలుసుకుందాం గత తరగతిలో మనం బీజీఏ సమాసాలు అంటే అల్జబ్రాయిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి చదువుకున్నాం ఇవి దానికి కొన్ని ఉదాహరణలు ఇవ్వబడిన సమాసాలలో ఎక్స్ వై మరియు జెడ్ చరరాశులు అంటే వేరియబుల్ అంటారు ఈ చరరాశులతో కలిసి ఉన్న సంఖ్యలను గుణకాలు అంటే కోయిఫిషియన్స్ అంటారు అలాగే ఈ సంఖ్యల యొక్క విలువలు స్థిరమైనవి వాటిని మనం స్థిర రాసులు కాన్స్టెంట్ అంటాం మరి ఇప్పుడు ఒకవేళ మనం వీటి చరరాశుల ఘాతాలను గమనిస్తే అవి ధనాత్మకం ఋణాత్మకం మరియు భిన్నాల రూపంలో ఉన్నాయి మరి స్నేహితులారా బహుపదులు మరియు బీజీఏ సమాసాల మధ్య వ్యత్యాసం ఏమిటంటే బహుపదులలో చరరాశుల ఘాతాలు ఎల్లప్పుడూ పూర్ణ సంఖ్యలే అవుతాయి అయితే బీజీఏ సమాసంలో చరరాశుల యొక్క ఘాతం ఏ సంఖ్య అయినా కావచ్చు మనం ఇక్కడ ఒక విషయం గమనించాల్సి ఉంటుంది అన్ని బహుపదులు సమాసాలవుతాయి కానీ సమాసాలన్నీ బహుపదులు కావు స్నేహితులారా ఇవ్వబడిన ఉదాహరణలో బహుపది ఒకే చరరాశి రూపంలో ఉంది అలాగే ఈ రూపంలో ఉన్న బహుపదిని ఏక చరరాశి బహుపదులు పాలినోమియల్స్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అంటారు బహుపదులు ఒకటి లేదా అంతకు మించి చరరాశుల రూపంలో ఉంటాయా అవును కాని ఆ రకమైన బహుపదులను మనం ఉన్నత తరగతుల్లో చదువుకుంటాం ఏక చరరాశి బహుపదిని సాధారణ రూపం అంటే జనరల్ ఫామ్ లో ఈ విధంగా చూపించవచ్చు ఇక్కడ ఎక్స్ ని చరరాశి అంటారు ఏఎన్ ఏఎన్ మైనస్ ఒకటి ఏ ఒకటి మొదలైన వాటిని గుణకం అంటే కోఎఫిషియంట్ అంటారు మరియు ఏ సున్నాని స్థిరాంకం అంటారు బహుపదులను మనం పి ఆఫ్ ఎక్స్ క్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ లేదా చరరాశులను అనుసరించి పి ఆఫ్ వై ఆర్ ఆఫ్ వై లేదా ఆర్ ఆఫ్ టీ క్యూ ఆఫ్ టీ ద్వారా సూచిస్తాం బహుపదులలో ఉన్న పదాల సంఖ్య అంటే నంబర్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అనుసరించి బహుపదులు కూడా వేర్వేరు పేర్లతో పిలువబడతాయి ఎలాగంటే ఏక పది అంటే మోనోమియల్ ద్విపది అంటే బైనోమియల్ త్రిపది అంటే ట్రైనోమియల్ మొదలైనవి అదే విధంగా బహుపదిని వాటి చరరాశుల్లో అత్యధిక పరిమాణం అనుసరించి కూడా వర్గీకరించడం జరిగింది ఉదాహరణకి చరరాశి యొక్క అత్యధిక ఘాతం ఒకటి అయ్యే బహుపదిని రేఖీయ బహుపది అంటే లీనియర్ పోలినోమియల్ అత్యధిక ఘాతం రెండు అయినట్లయితే వర్గ బహుపది క్వాడ్రాటిక్ పోలినోమియల్ మరియు మూడు అయినట్లయితే ఘన బహుపది అంటే క్యూబిక్ పాలినోమియల్ అంటారు స్నేహితులారా మీరు కనుక ఈ బహుపదుల యొక్క సామాన్య రూపాన్ని చూసినట్లయితే తెలిసేదేమిటంటే ఏ సున్నా కాకూడదని అలా ఎందుకో మీరు చెప్పగలరా ఏ ఒకవేళ సున్నా అయినట్లయితే బహుపది యొక్క అత్యధిక ఘాతం ఒకటి కంటే తక్కువైపోతుంది ఉదాహరణకి ఒకవేళ మనం ఘన బహుపది యొక్క సామాన్య రూపంలో ఏ స్థానంలో సున్నా ఉంచితే దాని ఘాతం ఒకటికి తగ్గి వర్గ బహుపది అవుతుంది అదే విధంగా వర్గ బహుపది రేఖీయ బహుపది రేఖీయ బహుపది స్థిరరాశి బహుపది అవుతుంది ఇప్పుడు ఒక సమాసం యొక్క ఘాతం సున్నా అనుకుందాం ఉదాహరణకు ఐదు ఇంటూ ఎక్స్ ఘాతం సున్నా అయితే ఇది బహుపది అవుతుందా అటువంటి సందిగ్ధ పరిస్థితిలో ఎల్లప్పుడూ నిర్వచనం పట్ల దృష్టి సారించాల్సి ఉంటుంది నిర్వచనం ఏం చెబుతుందంటే ఏదైనా సమాసం యొక్క ఘాతం కనుక పూర్ణ సంఖ్య అయితే అది బహుపది అవుతుంది అలాగే సున్నా ఒక పూర్ణ సంఖ్య అంటే అది ఒక బహుపది అదే విధంగా ఐదు ఎక్స్ ఘాతం సున్నాలో ఎక్స్ ఘాతం సున్నా యొక్క విలువ ఒకటి అవుతుంది అంటే ఐదు ఎక్స్ ఘాతం సున్నా ఐదు అవుతుంది దీనర్థం ఏదైనా సంఖ్యను సున్నా ఘాతం గల బహుపది రూపంలో రాయవచ్చు అంటే చరరాశి లేదా సంఖ్యను కూడా బహుపది అంటాం స్థిర బహుపది కాన్స్టెంట్ పాలినోమియల్ మరైతే సున్నా ఒక సంఖ్య లేక అది ఒక బహుపద సున్నాని మనం సున్నా ఇంటూ ఎక్స్ ఘాతం సున్నా లేదా సున్నా ఇంటూ ఎక్స్ ఘాతం మూడు లేదా ఏదైనా చరరాశి ఘాతం రూపంలో చూపించవచ్చు అందుకే ఎక్స్ ని మనం శూన్య బహుపది జీరో పాలినోమియల్ అంటాం దీని ఘాతం నిర్వచించబడలేదు స్నేహితులారా ఈ వీడియోలో ఇది మాత్రమే ఈ రోజు మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు తదుపరి వీడియోలో కలుద్దాం ధన్యవాదాలు